ఏం చెప్పాలంటే దేవుడు అరిపించి 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 చివరి మాట్లాడతాం అంటే ఏంటో యోగ గ్రంథం తెలుసు కదా నలభై రెండు అధ్యాయం ఓకే ఈ నలభై రెండు అధ్యాయాన్ని నాలుగు మాటల్లో చెప్తాను చాలా సులభంగా గుర్తుంటుంది ఓకే మొదటి రెండు అధ్యాయాలు ఈ రెండు అధ్యాయాల్లో యోబుకి విపరీతమైన శ్రమలు వచ్చినాయి ఆస్తి అంతా పోయింది కుటుంబ సభ్యులు అంతా పోయారు ఆరోగ్యం అంతా పోయింది ఈ మూడు ఆటలతో ఆయన ఒక విధమైన నిరాశలోకి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఎందుకు రా బాబు ఈ బతుకు అనుకునే స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు రెండు అధ్యాయ అది ఆ తర్వాత మూడో అధ్యాయం నుంచి ముప్పై ఆరో అధ్యాయం దాకా ఎన్ని అధ్యాయాలు ఆలోచించుకోండి ముప్పై నాలుగు అధ్యాయాలు మూడో అధ్యాయం నుంచి ముప్పై ఆరో అధ్యాయం దాకా ఒకటే తనకి నలుగురు మిత్రులు ఉన్నారు ముందు ముగ్గురు వచ్చారు ఆ తర్వాత నాలుగోడు వచ్చాడు తర్వాత ఎప్పుడు తనతో ఉండేటువంటి ఒక భార్య అర్థం మొత్తం ఈ ఐదుగురు ఐదుగురు ఐదేపుల నుంచి పొడుస్తూనే ఉన్నారు ఇక పొడుస్తూ ఉంటే పాపం మనోడు ఏం చేయాలో తెలియక నిజాయితీని రుజువు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ మధ్య మధ్యలో దేవా ఎందుకు ప్రభ ఇలాగా నేను పుట్టినరోజు చాలా దరిద్రం అనుకుంటా ఇలాంటి కోపాన్ని అంతటిని కూడా వ్యక్తం చేసేసాడు ముప్పై నాలుగు అధ్యాయాలు కాబట్టి మొదటి రెండు అధ్యాయాలు నిరాశ తర్వాత ముప్పై నాలుగు అధ్యాయాలు నిజాయితీ ఇక ముప్పై నాలుగు అధ్యాయాలు అరవనిచ్చి 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 ఆ తర్వాత దేవుడి సీన్లోకి వచ్చాడు వచ్చి దేవుడు ముప్పై ఏడో అధ్యాయం నుంచి నలభై ఒక్క నలభై ఒకటో అధ్యాయం దాకా అరవై నాలుగు క్వశ్చన్లు అడిగాడు ఎన్ని అరవై నాలుగు క్వశ్చన్లు ఒక్కటి కూడా జవాబు చెప్పలేదు ఒకటి కూడా ఒక్కటి ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్లన్నీ ఎలా ఉంటాయి అంటే తెలుసా అరే కొండ మీద తోడేలు బతుకుద్ది ఎందుకు బతుకుద్ది అంటే ఎందుకు బతుకుద్ది అంటే నేనేం చెప్పను సూర్యుడు తూర్పును ఉదయిస్తాడు ఎందుకు తూర్పు వస్తాడు ఎందుకు చెప్పనని నేనేం చెప్పనా అలాంటి ప్రశ్నలు అరవై నాలుగు అడిగాడు దేవుడు ఒక్కదానికి జవాబు చెప్పలేదు యోబు ఒక్కదానికి కూడా జవాబు చెప్పకపోతే సైలెంట్ అయిపోయాడు కాబట్టి ఇది మూడో భాగం మొదటి భాగం ఏమో నిరాశ రెండో భాగం ఏమో నిజాయితీ మూడో భాగం ఏమో నిశ్శబ్దం ప్రశ్నలు అన్ని నాట్లకి ఆయనకి అంటే నోటెమ్మట మాట్లేదు కంటెమ్మట చూపి లేదు అంటారు చెప్పి అది అనమాట జరిగింది మనకి ఇది అయిపోయిన తర్వాత నలభై రెండో అధ్యాయం ఒక్క అధ్యాయంలో నలభై రెండో అధ్యాయం రెండో వచనంలో ఇప్పుడు నోరు తెరిచి మాట్లాడుతున్నాడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఏసయా లేకపోతే దేవా నా ప్రశ్నలకు జవాబులు వద్దయ్యా నాకు ఒక్కడ చాలు ఏంటి తెలుసా సమస్యలకి పరిష్కారం కూడా వద్దు నాకు ఒక్కడ చాలు ఏం కావాలి అని నువ్వు నాతో ఉంటే చాలు అంతే నువ్వు నాతో ఉంటే చాలు అది నిరీక్షణ అది నిరీక్షణ నాలుగు మాటలు మొదటిది నిరాశ నిరాశలు వచ్చినప్పుడల్లా ఎప్పుడు మనం చేసే పని ఏంటంటే నేను తప్పు చేయలేదు నేనేం చేశాను ఇది నిజాయితే ఆ తర్వాత ప్రజలు అడిగే ప్రశ్నలకి మనలో వచ్చే ప్రశ్నలకి జవాబు లేక నిశ్శబ్దం ఒకవేళ ఆ నిశ్శబ్దంలో ఒకవేళ నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలిగితే దేవుడు నీకు ఇచ్చే మాట ఏంటి తెలుసా రే నీకు ఎందుకురా నేను నేను ఉన్నాను కదా చాలదా నీకు అది దేవుడు చాలాసార్లు జవాబు ఇవ్వడు మనకి చాలాసార్లు జవాబు ఇవ్వడు ఆయన ఒకటే నీకు జవాబు కావాలా నేను కావాలా వద్దులే జవాబు భయంకరంగా ఉంటుందేమో నువ్వే ఉండి నాతు అది పరిస్థితి ప్రశ్నలకు జవాబు కొన్నిసార్లు మనం తట్టుకోలేము అయితే దేవుణ్ణి ప్రశ్న అడగడం తప్పేం కాదు అడగచ్చు కానీ ఒక పని చేయాలి దేవుణ్ణి ప్రశ్న అడిగినప్పుడు జవాబు వినటానికి ఉండాలి అక్కడ మనం ఉండకుండా వచ్చేసాం అనుకో ఏమి లాభం ప్రశ్న అడిగి జవాబుకు ఉండకుండా వెళ్ళిపోయిన ఒక దుర్మార్గుడు ఉన్నాడు ఎవరో తెలుసు ఆయన పిలాత్ సత్యం అంటే ఏంటి కథ నాకు ప్రశ్న అడిగాడు సత్యం అంటే ఏంటి బహుశా ఓ రెండు నిమిషాలు ఉంటే సత్యం అంటే నేనే అని చెప్పుండేవాడేమో ఇవన్నీ వివరించేవాడేమో కానీ మనోడు సత్యం అంటే ఏంటి అని ఒక్క క్షణమన్న ఆగాడ వెళ్ళిపోయాడు పక్కకే మనలో చాలామంది ప్రశ్నలు అడుగుతాం కానీ జవాబు కోసం వేచి ఉండం దేవుడు కోరుకునేది ఏంటంటే అడుగు నువ్వు అడుగు తప్పేం లేదు ప్రశ్న అడుగు ప్రశ్న అడిగే గుణం ఎవరు పెట్టారు నేనే పెట్టాను నీకు బుర్రెవడు ఇచ్చాడు నేనే ఇచ్చాను నీకు నోరెవడు ఇచ్చాడు నేనే ఇచ్చాడు నేను ఇచ్చిన నోరు నేను ఇచ్చిన బుర్ర నేను ఇచ్చిన గుణంతో నన్ను ప్రశ్నిస్తే నాకేం కోపం రాదు నా బాగున్నావురా బాగున్నావు బాగేది ఇది నాకు వచ్చే ఫీలింగ్ అయితే నాకు ఎప్పుడు చిరాకు వస్తుంది తెలుసా నువ్వు నన్ను ప్రశ్న అడిగి కనీసం జవాబు కోసం నా వైపు తిరగకపోతే పెచ్చ కోపం వస్తుంది వెనక కొట్టాలనిపిస్తుంది కాల్ తో ఫ్యాట్ మనీ 
ప్రశ్న అడిగి నా యాప్ తిరగవారా అడిగి దిగేవే అప్పుడు దేవుడు కోపం వచ్చేది దేవుడు కోపం వచ్చేది అప్పుడు కాబట్టి మీ జీవితంలో మీ కుటుంబంలో మీ గ్రామంలో మన దేశంలో ఏ స్థాయిలో అయినా సరే మనకున్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితిని బట్టి ప్రశ్నలు రావటం అనేది సహజం 